今日同大家讲下四个修饰嘅方法咧，修饰瘦足嘅细啊！其实修饰呢样嘢咧，都系个传统智慧嚟嘅。本身呢个方法系完全冇问题，甚至一定要採用嘅。不过咧，好多人咧就系拣错资产，同埋中间咧唔明白嗰个波动咧，而早早离场嘅。咁所以咧，我哋揀資產都好重要。嗱，首先我哋明白啦，收息咧點解咁受歡迎呢？原因就話，譬如咧，我哋揾嘅資產去收息派兩厘嘅話啦，將翻七十二法則去除嘅話咧，其實等於三十六年咧，你就可能夠將你資產 double 啦。但係如果你唔係攞兩厘，係攞三厘，相差唔多爭一厘啫。但係三厘嘅話咧，已經可以將你嗰個 double 嘅時間咧，大大縮短到廿四年啦。嗱，咁我哋要揾係乜嘢嘅息率呢？我會覺得啦，通脹大概係三個 percent 咁上下呢。其實你冇理由投資資產係淨係同通脹打和嘅。如果你淨係同通脹打和呢，其實呢，你想要嘅嘢，你想要目標呢，係永遠都係達唔到嘅，因為佢哋嘅平均嘅增速同你增速呢，其實一樣嘛。咁你中間距離係完全冇縮小到㗎。仲要喎，未計呢，可能你個夢想就話揾我唔係揾平均嘅樓，我揾豪宅樓，佢升幅可能犀利啲呢。所以我大概見到，如果你嗰個保守啲嘅策略呢，點都可能有四至六厘咁上下回報。呢、这個呢，可以去思考嘅範圍之內啦。咁如果你真係揾到回報有六厘嘅話呢，其實呢，你每十二年已經 double 咗你所謂俾嘅成本㗎啦。仲要未計你本身個物業或者買嘅資產係有升幅喎，所以難怪啦，收息係咁吸引啦。今日同大家講四個收息方法，主要呢，大家要平衡呢兩個嘅變數。第一變數都係我哋會知啦，就係、是、越高息越好啦。第二個變數，但係我哋未必諗嘅，就係、是、越低嘅波動性越好。咁即係佢個價格嘅 volatility 咧，要係比較上穩定，比較上低。如果唔係咧，我哋達唔到收息條件，因為咧，如果真係價格去波動，我哋本身會離場，會唔肯定，會擔心。呢、这個絕對咧唔係我哋做呢個財務自由或者收息呢個目標嚟嘅。歡迎第一次 join 嘅朋友啊！希望大家可以去到 Facebook 專業入邊咧，撳翻啲贊好同埋 See First， 去翻 YouTube channel 入邊咧，撳翻呢個訂閱同埋攬鐘仔，咁我哋第一時間發片，你啊第一時間咧收到通知噶啦。亦都可以去到咧 download 我哋我要做富翁嘅 app， 咁入邊咧 archive 曬所有我哋節目入邊，亦都係盡情去瀏覽嘅。咁我哋亦都有唔同嘅線下活動同埋課程啦，大家可以去到我哋網站入邊或者 app 入邊咧，都可以查詢到唔同嘅 event 嘅日子嘅。第一個就係房地產啦。當你去到呢個網站 l u m b i o c o m 咧，喺個地圖入面咧，睇到唔同全球最主要嘅城市，中間咧買房地產去收租嘅正回報。嗱，咩叫正回報呢？可能你要扣税啦，你仲唔好唔記得你要去俾管理費啊，同埋要維修啦。咁維修方面咧就因人而異啦。咁但係大致上咧，攞翻同一個準則去比較上啲租金啊。嗱，咁當然啦，收租咧亦都係傳統智慧。你所需要嘅時間，所需要認知個知識唔需要咁長，同埋咧，因為你個長線投資咧，逼到大家咧係唔需要咁短視睇消息咧，去買買賣賣咁樣所以咧係變成一個最好投資，因為佢唔會令你誤會個市場點樣走。只要你睇翻最長遠呢個地球點樣走咧，其實咧你就可以安在家中代呢個嘅租金利息噶啦。咁大致上咧，喺今日情況上會有收到幾多利租呢？呢、这個網站幫到大家啦。嗱，首先你睇翻呢個網站咧，你會見到有唔同嘅國家啦。綠色咧代表個租金係最正嘅，紅色咧代表個租金回報係最低嘅。嗱，所以你睇翻啦，一啲主要地方，譬如咧而家睇到圖上面啦，台灣啦、香港啦、中國嘅，譬如上海啊、北京啊、廣州啊，仲有澳門咧，佢哋咧俾嘅回報咧都係大概一點四至到一點九五 percent。以翻頭先嗰七十二法則咧，真係蚊都瞓啊！成差唔多半個世紀咧，都未翻到個本。呢、这個唔係唔可以投資，呢、这個一定咧唔係最好、最聰明嘅投資啦。所以咧，亦都係關於咩呢？當地嘅地方樓價升得太高啦，但係租金跟唔上嘛。始終我哋打工仔，我淨係俾到咁多錢，基本上你租金回報咧，亦都唔夠 sexy 啦，同埋暗示咧要價格如果有咩大蕭條咧，可以跌到七彩嘅。咁當中啦，好少少，但係都係比較上差咧，可能倫敦啦。
二點七八 percent， 日本嘅東京咧二點四 percent。咁新加坡二點六七 percent， 亦都唔係太過理想嘅。唔單止佢唔係同通脹打和啦，仲可能有機會有時低過通脹嘅。咁不如我買通脹算數啦，我買美國國債好過啦。你話高嘅話呢，你睇到幾個地方。第一就係、是、美國啊，美國嘅最旺地方有五厘，冇咁旺有成十幾厘嘅。咁呢個地方呢，就可能係高税啦，一大站文件啦，咁啊同埋有唔知大家會唔會同意定唔同意槍械嘅管制問題啦。咁所以咧呢、這個你要睇返你自己情況啦。如果我呢，我就唔會。會去買，我或者買美國嘅 r i s k 好過啦。仲有阿布達比啦、沙特阿拉伯啦，同埋 Kazakhstan。咁呢度咧就基本上就有七厘啊、九厘啊、十幾厘嘅。Kazakhstan 咧就揾我去拍個航空嘅一個嘅 flog 咁樣，去五至十日。冇 WiFi 咁樣嘅，咁啊真係太過唔掂。咁所以呢，如果唔係啲地方，你去返正常國家呢，有兩種，一種呢，就係可能移民開嘅國家嘅地方，包括係多倫多啦、溫哥華啦，其實都係有四點五至三點五 percent 嘅正租金回報㗎。咁如果識揀嘅話呢，就唔會揀屋嘅，因為如果屋嘅話呢，可能兩厘兩厘半都係非常之差嘅。但係咧，你可以睇返當地嘅 apartment 啦、condo 啦，或者 CBD 嘅地方，即係 downtown 嘅地方呢，你可能有四至六厘都揾到嘅。你去真係嗰度住嘅話，我決定呢就係呢，你應該買間屋去租。嗰啲錢呢，就去買個 condo 去投資嘅，或者 Sydney 咧四點四厘 ，Melbourne 咧四點二七厘，又係啦，去到 CBD 呢，可能呢嗰個租金回報會正啲呢，同埋嗰個空置率比較低嘅，所以斷租機會呢比較低嘅。咁第二種呢，就可能係東南亞，即係可能新興嘅經濟嘅市場啦。咁你見到啦，曼谷啦，何志明市呢，就有四點三六同埋六個 percent 嘅租金回報嘅，馬來西亞吉倫坡就四點零六啦。咁如果你識揾嘅話呢，就揾個雙子塔或者名校區，咁就五至六厘正回報。啊，扣除埋一啲咩？如果你做 Airbnb 牙膏牙刷啊嗰啲做晒噶啦，著卡提印尼就六厘。咁啊，視乎你嘅情況，因為曼谷咧就冇一個叫做核心嘅 CBD 地帶啦。咁啊，做飲食節目嗰位人兄都叫你唔好買啦。咁啊，越南就直情唔受外資玩嘅。嗱，所以啦，呢樣嘢房地產叫做好債啊。所以如果你用到房地產做按揭嘅話，當你唔狼啦，淨一半按揭咧，其實所謂嘅好債嘅話，令你將個租金回報有機會變四厘變八厘，六厘變十二噶啦。大家可以因應翻自己能。去做翻呢個部署，呢個係最簡單，亦都最長遠，亦都最唔需要費神嘅投資。傳統智慧，第二個債券啦。咁你見到而家好多同學仔都問我啦，可唔可以咧買啲嘅 B 啊、BB 減啊嘅債券咧？哇，都有成六厘七厘喎。如果我再借錢嚟供幹咧，供幹一次係十二厘，供幹兩次係十八厘、廿厘嘅咯。哇，發達啦，今次係咪？數唔係咁計。如果係咁咧，個個都賺錢啦。如果嚟緊真係你需要揸長嘅話咧，一定會經過一甚至幾次嘅經濟大衰退或者經濟嘅大熊市嘅，你唔好唔記得啦。當時咧，成個國家歐盟嘅國家咧，可能咧講緊嗰個嘅息率咧，去到幾十厘、三十五十六十乜都有，因為價格跌到七彩，冇人再相信呢個國家同公司。如果講緊咧，唔係講緊 A 啊，唔係講緊 B B B 加，你淨係講 B B 啊 B B 減咧，其實咧唔係一定係穩陣嘅條件。網站咧就分 s u p e r m a r 啦，我由零九年咧開始係大力支持呢個嘅機構噶啦。咁你去咧，直接好簡單去做篩選嘅，幾時到期咧？你要幾多厘咧？都見到啦。假設啦，我要揾嘅話，喂，冇五厘唔對路喎，五至七厘幫我攞出嚟，我仲要供幹就十至十四厘咁樣，咁咧就要鬱灰控股啦，咁就六點七厘 ，which is not bad 係咪啊？好高添係咪？咁你見到咧嗰、那個評級咧係 B B 減嘅，咁你又夠唔夠得買或者一啲內房嘅債券去買咧？好少少啦，就係、是、新鴻基呢個嘅債券啦，咁啊佢基本上咧就係四點六五厘嘅。咁你見到呢嗰、那個嘅安全性大啲呢，個息率就會低啲，係非常正常嘅。但係啦，你又難保講緊呢，熊市嚟嘅時候，新鴻基唔炒破產或者俾人誤會會破產嘅喎，亦都會當時呢，令到呢係有機會個 volatility 升高。令到你誤會咗，亦都誤導咗你投資嘅機會，將你嘅投資嘅性質變咗質啊！你見到呢個都唔係好可選擇啊！咁啊，你話可唔可以安全到去買美國國債呢？咁可以，但係低息囉，一點幾兩厘啊！咁你共光都係四厘，唔係唔得㗎。天下間所謂無風險回報呢，就係美國國庫債券啊嘛！咁啊，買美國國庫債券，咁如果死嘅，全球死得勁過你，你咪變咗係散嗰個囉，係相對㗎嘛，個富有程度係嘛？咁所以啦，但係又可能過於保守嗱，我最極限咧就會。建議你直情係要共幹。
去買債嘅話咧，你要做咩呢？可能咧你要去做個 screener 啦，因為幾時情況係唔同，大致上咧跟住美國嘅知識率走嘅。如果知識率去三厘咧，普遍可能你會揾到一啲正嘢，譬如 B B B 加或以上嘅息率咧，可能會有四厘啊、五厘、六厘咁樣嘅。咁今日咧美國國庫債券咧，可能厘幾兩厘嘅話咧，最靚仔、最穩陣嗰個咧，我會建議係 B B B 加，譬如可口可樂呢個咧，就係呢個嘅二零二二年到期咁，揸兩年 not bad 啦，係嘛？佢俾嘅厘咧有三點一二五。咁所以你進可攻退可守，大概俾 roughly 咧明白呢個系統先。咁去到唔同情況下呢，你去到呢啲嘅網站度 screen 呢，你大概知道咩叫合適嘅部署，唔係越高越好嘅，七厘八厘廿厘都有啊。當時嘅西班牙有幾廿厘，你又買唔買呢？咁所以咧呢個網站又交俾大家。第三個呢，就係、是、可能會再深入少少，可能你要明白多啲嘅經濟啦。咁但係都唔係太深啊。譬如 ETF 啊，咁 ETF 呢，其實都有好好嘅收息嘅。咁有啲例子俾大家，譬如呢，美國上市 ETF 呢叫 SPHD 呢，呢間公司一三年開始成立啦。咁專門呢，就供呢五十隻最低波動嘅股票，同埋五十隻最高息率嘅股票嘅。咁派成呢，四點八嘅 percent 嘅利息。咁如果你圖中睇到呢個股價嘅波動呢係極為之少，係可話四十五度上升，仲要有上升添喎。咁所以如果四點八 percent 息，咁有四點幾 percent 嘅股價呢，其實可能有八至九厘。七十二發張話俾你 l e s s than 十年啦，七年、八年、九年呢，你就能夠將你個本返一半啦。咁當然啦，你要對一定嘅美國大經濟呢，你要有所清楚先啦。第二個例子呢，就之前我都講過，就係、是、咧台灣一隻 ETF 呢，零零五六嘅台灣 ETF 啊。咁當時嗰集呢，全球派。息最高指數竟然係佢咧，就係佢啦。咁因為咧，佢派嘅息率咧，有真係五至六釐嘅派息嘅。呢只咧有另外唔好處咧，就係同另外一隻兄弟零零五零咧。咁零零五零咧就係誕生比較耐少少，穩陣啲。同埋零零五零咧派息低啲，佢個價格會升得高啲。所以咧有辣有唔辣啦。你要攞得多息嘅個價格，梗係冇得升咁多啦。咁所以咧呢個咧就可以留意。但係咧有成四至五至六釐咧喺 ETF 入邊有啲選擇，唔需要咧下下拋個新訂字嘅落海度咧揾啲咁高風險。去杠杆嘅第四个啦，就可以话系最深，但系都唔够一般技术分析深，唔使睇咁紧贴新闻啊，又中美贸易战啊，又唔使咁睇住话担惊受怕，每季业绩一定要走，又要再买翻嘅。咁啊个做法咧就系睇翻佢稳定性啦。嗱，有啲就系用嗰个股票收息嘅。咁其實咧有幾隻例子咧，都係可以突顯到你咧平衡到個波動性比較低，但係個息率亦都比較高，但係冇兩樣都正嘅嘢嘅。俾啲例子大家啦，譬如咧之前我另外一集都講過 Verizon 啦，咁 Verizon 咧其實係一隻美股啊，美國咧做通用嘅設備啊同埋供應商，咁基本上咧就係壟斷嘅啦。咁佢過往三十年派息咧係有增冇減，以年計息咧係完全一級級咁上升嘅，大概派息咧就四至五厘，大概三十年都係咁上下嘅 range 啊，四至五厘啊。好過你香港收租，好過好多嘅地方收租添。不過你本身要知道間公司做乜嘢咯。仲有話過去嗰十年咧，佢個息率嘅遞增係每年咧複息二點七 percent 遞增嘅。咁即係佢唔單止每年俾十蚊你，下年俾十二個七你，之後俾十五啊、十八蚊咁樣推上去嘅。咁啊，另外一隻呢，大家呢就可能會話：，喂，咁越高息嘅越好啦，四至五厘正喎。我同你講隻股票呢，其實呢，佢派息得三厘啫，但係都可以選擇嘅。咁點解呢？而家講呢隻就係可口可樂啦。佢派嘅股息率呢，咁講緊呢係三至到三點五 percent 度啦。其實好似聽落唔係好 sexy 啊。不過佢過往十年嘅派息增幅呢，係每年有七點四 percent 嘅增幅。咁如果淨係派三點五厘呢，你淨係收息呢，用二十年呢就會返一返。咁最緊要穩定冇問題嘅，但係如果佢有遞增個派息由七點四 percent 咧，咁就縮減到十六年咧就翻一翻啦。嗱，記住喎，佢能夠派嘅股息遞增咧，佢公司盈利應該都可能遞增嘅。嗱，假設啦，可口可樂咧喺過去十年咧都係大概用七至八個 percent 嘅股價嘅增幅嘅話咧，其實咧你就短短喺八年咧年本帶嚟咧已經翻咗一翻嘅啦。所以呢個玩法又唔同喎，你今日用個價錢買可能偏貴啦。嗰、那個所謂嘅股息率係比較低，但係佢長遠嘅增幅咧能夠冚翻到，所以你有個 investment 嘅收成期咧唔比 f e r a s o n 差嘅喎。咁香港都有呢只嘅，咁當然啦嗰、那個質素就比較低啲，但係都唔係冇大概咁嘅方法，就係、是、free tech 三零三啦。我都係節目同大家都講過嘅，咁啊佢派息嘅咧分別係十年前嘅五毫七、七毫八、七毫八、七毫六、八毫，差唔多啦跟住八毫一、七毫八。
。有一年咧就係、是、我最失望嗰年咧，就係、是、四毫二。之後咧上翻嚟七毫同八毫。嗱，就係、是、呢幾個位扣分，不過佢個利息都有複息增長，就係、是、每年咧加三點八 percent。呢、这個增幅咧就是、in between Verizon 同 Coca-Cola， 不過穩定性咁梗係呢兩間美股會好少少啦。咁當然啦，要留意咧美國邊要派息嘅。如果間公司咧剩翻嘅錢仲可以做啲回購嘅話咧，其實非常之好添。咁總結一下啦，大致上咧有啲四種方法去做呢個收息。咁我完全咧都未入到氣肉嘅。咁如果大家想有一集幫大家想做債券嘅 screening， 股票 screening、ETF screening、房地產 screening 咧，唔好嘥時間啦。而家留下即刻留言俾我知道大家想唔想知，我咪花多少少功夫咧同大家整合啦，去希望咧大家去真正咧。係平衡到個風險同個股息回報咧，係真係平衡到，就唔係話越高息越好，攞埋條命去搏嗰只咧，分分鐘得不償失嘅喎。我自己性格咧就唔係咁中庸之道嘅。如果我息嘅話咧，就會極端。一咧我息嘅話，一定買股票收息嘅，有得防守。同時嗰啲股票未必要沽嘅 ，OK。所以頭先第四個項目咧，我必然會做啦。跟住呢，我極端嘅，你都估到啦，冇錯，就係、是、房地產啦。無論個玩法、個風險同埋個時間，你啱啱會同股票咧平衡到一致。嗱，唔係我唔做 ETF 啊，但我識選股票，我唔一定要做 ETF。你唔識選股票，可能 ETF 啊，台灣指數唯有時好傻嘅喎。咁啊，可能呢冇咁多錢門檻買個房地產喎。咁當然呢，有啲門檻其實比較低嘅，但係文件上複雜嘅，你要做 mortgage， 咪因為咁呢，你唔會亂咁沽房地產嘛。但如果你覺得嫌煩嘅話，咁債券其實好啲嘅。不過有時門檻就一百萬，你去返呢個網站有啲門檻係二十萬，都可以幫你 screen 到嘅。咁但係咧，我自己嘅採取方法就係咁啦。嗱，我戴定頭盔，我自己性格中意咁啫，唔代表你個會中意咁。但係我可以諗到，又可以平衡到呢兩種風險同回報嘅變數呢，就只係呢四種。而呢四種呢，係恆常不變嘅傳統智慧，係一生咧都可以要用到嘅投資嘅資產。希望呢一集對大家有個深刻嘅參考。如果係嘅話，大家撳個 like， 同埋大家互相留言探討，揾到啲咩正嘢，下面即刻做個 society 互相分享啊嘛，唔會咁自私嘅，大家係咪？投資唔係大專利，下次見。拜拜。二零一九年我嘅齿轮理论最后一次嘅入门班初班嘅系列啊，希望大家都会报名。阿陈 Sir 嗰套嘅软件都好多嘅好评啊，最尾佢嘅堂咧都会有个实战班添。咁大家有兴趣咧就试咗佢呢个讲座先。咁啊亦都系免费嘅，十二月九号星期一 ，AI 智能自动买卖信号嘅操作。Jacky 嘅贏在美股市堂分享會係 online 嘅，咁之後咧都會揭開一個一系列嘅 online 嘅課程、呃，去到玩美股，咁美股嘅文化啦，同美股嘅選股都有少少唔同，計股值模型咧亦都係有少少唔同，希望大家會去參考下。嗱嗱嗱，知道 L 股厲害但完全唔識 programming 嘅你咧 ，Jonathan MT4 自動程式交易嘅試堂同埋講座咧，將會即場示範點用 EA 回測同分析啊，十月十九號見大家啦。卡豪咧多年專攻英國嘅房地產啊，佢將會有英國房地產分享會啊。個 topic 咧就係英國物業點樣做到高投資回報咧。咁當然咧入邊有唔同嘅細節。十月二十號同大家講清楚啦。除咗每一個星期一次嘅大市更新，大家都去留意一下參加我哋嘅升級版。三點鐘升級版大概年繳嘅話，每一個月都係一百蚊左右。逢港股時間都會同大家。每一日更新咧大市嘅走勢，六點鐘就係 Jasper 同大家更新期匯嘅走勢，九點鐘時間 Jackie 同大家更新美股嘅走勢。近年底咧，我哋要招聘人才啊，今次咧我哋會加一個崗位就是、reception slash at 邊嘅同事，咁希望咧你會見到呢個嘅呼籲，去到下面嘅 email 咧 send 俾我哋你嘅資料，咁咧希望大家 join 我哋大家庭啊。